Pierre, I, I can't. I can't. I can't take the suit. You will need it too. I, I, I don't feel right. Stay with me. Ya empezamos con las cosas raras. Estamos en una especie de túnel con personas flotando y una especie de anomalía al fondo y a los lados. Hasta ver. Y no nos explican nada, no sé por qué estoy aquí. A ver, las anomalías no se pueden examinar. see it now. We were all so entertained. We didn't see what was getting ready in the shadow. No vimos lo que se avecinaba en la sombra. like scientific documents but I can't decipher what's written que era un sueño Ha habido un temblor bastante fuerte y ella ni se ha inmutado, no ha dicho nada. O sea que para ella estos temblores son algo normal. Punto de vista, cambiar la perspectiva. Vale, la perspectiva la puedo yo cambiar. Parece que solo hay dos. Esta y esta. Ojos de Liz. Y... Botón derecho, hacer zoom. ¿Se puede mezclar dos cosas? Por ejemplo, ojos de Liz y Zoom. No, eso no se puede hacer. Pierre's tape collection. Insomnia will be a nice excuse to put it in order. Might even find some of the music he made for me. I could use the comforting. Pierre es el novio que ha desaparecido y no sabemos el porqué. Creo que había otra habitación por aquí. No. Sí. Cerrada. Tengo que acordarme de lo de cambiar de perspectiva, porque hay muchas veces que es muy útil cambiar. Nada. Chatarra. Útil para crear munición. Where are you going, Elise? Entonces esta es la salida de la casa. No me puedo ir sin encontrar las, las cintas. Aquí tiene que ser esto, lo que está buscando. Reproductor de cintas. Abrir el menú de reproducción con la T. Aquí lo tenemos.
Ah, solo es música. It's so dusty here. I could use a vacuum to clean the vacuum. Espera, a ver la música. Vamos a dejar la música. Ay, mira, se quita los cascos cuando cuando apago la música. Vale, está claro que el reproductor lo necesitaba para algo. Esa habitación ya está. El baño. I could use a good shower when this feeling of being observed will stop. Cuando deje de sentirme observada. Pierre special mess room. I can't believe one can own so many trinkets. I remember he got stuck once when the electricity shut down in the city. No hay electricidad. Okay. Ahora sí puedo salir, que tengo el reproductor de cinta. Ya me deja irme. Oh, forgot I found this old journal around town yesterday. Apparently they installed a secondary generator in the old lighthouse years ago. Vale. The current could help me out in my search with the other inhabitants. Let's check it out today. Ya me está dando la pista de cómo devolver la electricidad a la casa. El faro. I can't believe we moved with all these books. The worst part is, we most likely have doubles. Vale, el típico cofre. Por si no te caben las cosas en el inventario, lo vas guardando aquí. Tenemos chat. Bueno, yo tengo chatarra. Que lo podemos guardar ahí. Y me quedo con la munición. Bueno, la munición. No, voy a dejar la munición ahí. Inventario E. Puedo tener dos tipos de munición. Y esta munición parece que es infinita. Un puñado de balas de baja calidad, infinita. Oh, bueno. La otra será munición de alta calidad, pero finita, claro. Brand new. And a superb tool to stay busy. Completely locked. Cerrada. After each storm, all you have to do is stoop to collect wood. Free heating. If I get you back, I'll let you have the remote. I promise. Since the day of the attack, I stopped counting. Not sure it matters anyway. I forgot it was here. Well, now I can clean the first one. Y esto es cuando está en ese color es que es importante. Another undeniable friend. It would be easy to get lost without it. El cuaderno. Tengo objetivos, los controles.
Contorno blanco, lectura o descripción. Contorno naranja, elemento interactivo. Contorno morado, objeto para recoger. El reproductor de cintas. El inventario. El cofre que ya hemos visto. Que tiene munición de alta calidad. Se fabrica con pólvora y chatarra. Y ya está. Y pistas. Y que ahora mismo... Lo, el objetivo que tengo es ir al faro pero antes voy a mirar todo no sé si aquí hay una puerta no, no creo no Así que solo queda esta puerta Que es la salida de la casa Objetivo nuevo Coger la pistola It's probably dry now. The former owner had to do a lot of tinkering to screw up such a mess Can't open without more stable electricity. Nothing interesting in this old garage anyway. Machatarra. With all these storms, the previous tenant didn't know what to do with all the wood coming out of fallen trees. Y aquí nada más. Pues la pistola no está aquí. Esta es la salida de la casa, no puede ser. Necesito la pistola antes. Va a ser aquí. Without you, I wouldn't stand a second out there. Pólvora para crear munición. Last time was very close. I need to keep up with my training. Vale, esto es un campo de entrenamiento. Time to shoot some cans. Let's start with the red one. Or the yellow one. Vale, si se apunta. Así cambiamos de objetivo. Definitely the blue one. Let's go. And the last one. Now, let's warm up for some dodging. Okay, I'm ready. Now, <laughs> better be faster. Qué horror el. Es horrible el el sistema de combate es horrible. Nuevo objetivo. Practica los empujones en el perchero. Perchero. Ah, ahí está. Next time you will think twice about getting in my safe space. Adiós, perchero. I'm glad this thing recharges during the night. Training's over. Getting out there seems a little bit less scary now. 
Ahora sí puedo salir. Y solo me queda ir al faro nada más. Hora del día, mirar el reloj. Anda que el reloj. Son las 8 de la mañana. Sí, a mí también da grima el reloj, eh. Nueva vista. Volver a casa antes de que anochezca a las 8 de la noche. Por eso el reloj te dice... En la parte de arriba te dice... De noche entre las 8 horas y las 5 de la mañana. De 8 de la noche a 5 de la mañana, que de noche está la calavera y pone peligro. Así que tengo que volver antes de las 8. Uh, of in these cars. Ahead, Boisseau's Park in the beach. Left, St. Exel's Church. They really wanted to prevent us from following them. They've put it beyond repair during their escape. Vale, ya tenemos ahí el primer puzzle que será para abrir esta puerta, ¿no? Sí. The soldiers were perfectly organized and cut off all access. We had almost zero chance of escaping this mass kidnapping. Like sheep in the dark. Completely locked. I can still smell the perfume of stamps and papers. But no one will come to pick up the mail tonight. It won't open from this side. Ya empezamos. Otro juego de <ríe> puertas que solo se abren por el otro lado. Ahead, Boisseau's Park in the beach. Left, St. Exel's Church. They really wanted to prevent us from following them. Y otra vez lo mismo. Pólvora. Y ahí, no, nada. La alcantarilla no es nada. Pues toda esta parte está mirada. Bueno, excepto esto. I loved that statue. Well, before the cult vandalized it. Una secta. Ah, pero ahí hay algo. Espera, espera. They love leaving these tape boxes for their propaganda. Listen to us. Join the devoted. Maybe I should listen to it. Eh, no sé yo si tengo ganas de escuchar eso. Pero bueno. Dear people of Saint Exil, this message is for you. I know our local authorities have been breaking their backs, picturing us as fools. Do not. Listen to this nonsense. Our actions are dedicated to all of you. Once the day comes, those who denied will finally see the truth with their eyes. The distant shall all be remembered. You are all invited to our next ceremony. This Friday, join us in the writing of birthdays from the departed boat. Let's put the world to right. It's the only way now. Make it all well. I love the atmosphere of the streets of the village with the staging. Too bad this is now linked to where my nightmare started. Lo único que sabemos que hay una secta y que parece que querían escribir la fecha en los barcos que partieron. The access is condemned at the top.
Vale, esta es la entrada a la casa. ¿Y por aquí qué hay? La Vieja Chaloupe. Restaurant and brewery. Fresh fish straight from the port. I sure hope the products are fresher than this poster. Thomas Levins. Fixing pipes is all right. Now try with my life. When things get back to normal, you'll have plenty to do, my friend. I'm gonna need the key. Me hace falta una llave. Locked. Cerrada. El faro. Ay, no sé lo que dice ahí. Ir al faro. Te llevará una hora y diez minutos. Ah, vale. Vale, es para que para descontarlo. O sea, lo. Lo suma este tiempo. Y hay que tenerlo en cuenta para que no lleguen las 8 de la noche. Si haces muchos viajes, te va a costar en tiempo. Bueno, vamos a ir a la entrada que había por aquí. Y luego ir al faro, que se supone que es lo que hay que hacer. Pero aquí hay una bajada. Cómo no. Y ya está. Pues nada, hay que ir al faro. Ahora habrá sumado una hora exacta. Ha sumado una hora y diez minutos. Ah, combate. You again. Vale, espero que todos los combates sean así de fáciles. Ir a casa, puedes ir por los dos sitios, es lo mismo. Apparently someone was moving when everything stopped. At the edge of this cliff stands the famous flower house of St. Exel. It was given by its owner to the village, which still contributes to maintaining the quality of its gardens. Still inhabited, the building is regularly open for heritage events. When you care for plants, time flies. I wish it was that simple. This door can be unlocked from the other side. Otra puerta. Otra que se abre para el otro lado. This door has no handle. Pues necesito un pomo. O algo para abrirla. Una palanca o algo. Guardando. Descansar dos horas, reproducción de cintas o salir. Vale, los asientos es para guardar y para descansar también. Puedes perder dos horas descansando y supongo que recuperándote de, de vida. In a different scenario, I would have stayed here for hours with a book. You have to admit the view is quite nice. Coger hacha, sí. 
¿Por qué no? Vale, por ahí no puedo ir, ¿no? Sí, sí puedo ir. A ver qué hay por aquí. The lighthouse. I'm getting closer. Uy, el faro que es. Está raro el faro ese, ¿eh? Attention. Following the latest storms, the coastal path is damaged. Certain trees marked with an orange cross present a risk of falling on hikers and must be felled. These Para eso es el hacha. The slightest gust of wind. The village really isn't investing in its infrastructure. And storms make it even more problematic. This tree was marked to be felled. It could make a nice bridge. Usar el hacha, sí. It's hurt, but that won't be enough. A storm could help. F provocar una tormenta. Con el colgante. Vale, nos tendrán que explicar cómo hace eso. ¿Cómo puede hacer eso con el colgante? ¿De dónde consigues el colgante? ¿Qué es? Silicide phosphorus, recognizable by its phosphorescent dress. It made its appearance a short time ago in the region of Saint Exel. With its lightning growth capacity, it is able to grow in a single day. Ripe, they can be enjoyed by some coastal birds. Hmm, interesting. Maybe I should gather some of these. Nueva pista. Hmm, <laughs> hope the police will not catch me with these shrooms. Me llevo la seta. Sí. Abrir el inventario y lanzar el objeto seleccionado. Me ha dado una pista, dice, los árboles marcados pueden caer fácilmente, pero esa no será la pista, ¿no? Ahí está. Las zetas crecen en rocas, crecen extremadamente rápido en un día y son comida de gaviotas y cuervos. This road seems to lead to the White Manor. This door can be unlocked from the other side. ¿Cómo no? A mí aquí puedo grabar. Ugh, too bad I don't have change for these tourist traps. ¿De qué sirve poder entrar aquí? Mira, menos mal que puedo entrar en algún sitio. Por ahí no puedo subir, pero quizás sí bajar. Me estoy alejando del... Había un camino que no he escogido y me estoy alejando de él. Una lata. You are facing the lighthouse named Le Crane. The lighthouse was built in 1835. Ah, pues no, me estoy acercando. It was nonetheless decommissioned in 1983. It is only in 1988 that Le Crane was put in service again, welcoming a hydraulic generator that supplies the village. Una pista. El faro. 
Inauguración del faro 1835. Eh, en teoría, ese dato es importante. La pregunta es, ¿cómo sabe ella que ese dato es importante? O sea, ¿apunta a cualquier cosa? Está claro que no. Solo apunta a lo que es importante, pero como lo sabe, ah. Vale, sin electricidad no hay nada que hacer. Alguien ha robado el disyuntor. Encontrar un componente eléctrico, el disyuntor, y reparar la caja de fusibles de la puerta. Pues hasta aquí hemos llegado. Ahí hay un sitio. This buoy clearly defines what Saint Exel is. A small isolated fishing village where time seems slowed down or even frozen. A usually calm place where the haunting sound of the waves punctuates your day. Este árbol está marcado para cortar. This tree couldn't resist the force of the last storm. Bueno, decían que estaba, claro, está marcado para cortar porque cualquier eh, un poquito de viento podría tirarlo. Y a ese árbol lo ha tirado el viento. Pues volvamos. Sailor's aperitif. Available in all grocery stores. I hate this drink. Y por aquí, ah, hay una escalera. Le falta una palanca. I'm going to need a lever. Se notaba que le faltaba la palanca. Vale, pues nos hace falta un montón de cosas. Eso ya lo he mirado. Creo, ¿no? Solo mire ya. Silicide phosphorus. Sí. Recognizable by its phosphorescent dress. It made its appearance a short time ago in the with its lightning growth. Hmm. Ah, podemos saltar. Interesting. Maybe I should gather some of these. Vale, aquí nada. Vuelvo al principio, tiene que ser algo... A ver, algo me... Me he saltado. This door can be unlocked from the other side. Tiene que ser para bajar. Ah, ahí está. Ese es el faro y la entrada del faro. Ah, ahí. Esto es lo que me había saltado. Esta entrada. You are facing the lighthouse named Lacrane. 
The lighthouse was built in 1835, a veritable directional beacon for the sailors of the coast of St. Exel. It is only in 1988 that Lacrenne was Pero la entrada al faro está aquí. Someone just came for this incredible spectacle and forgot his bicycle. But these things were not here before the attack. Turbinas 1 y 2, lo vemos ahí a la izquierda. Access to the top of the lighthouse is condemned. Apparently, multiple people were working here. Lacren, why did you have to be so grim? Nuevo objetivo. Explorar el faro. Because of recent events, a lot of circuit breakers were stolen from the electrical gates. While we wait to receive more, we keep the last one inside the equipment locker. Ahí está. Time, don't hesitate to use the same one on different gates. Ahí está el el diferencial que nos hace falta. A bit unexpected for a lighthouse. These cables go all the way to the ceiling. Ya nos ha dicho que podemos usar el mismo en varias puertas. Pushed everything to the side to make room for something else. Nothing. It looks like a lot of security for simple maintenance. Ahí está. Lo que necesitamos está ahí. Y está bloqueado por una un candado de combinación. This is where the electricity of St. Exel is largely generated. The turbine shouldn't be too far. It automatically locked the doors behind me. No me digas que no puedo salir. It's locked. Genial. Monitor the pressure within the turbines. Only the first one appears to be working correctly. Nuevo objetivo. Arreglar la presión. Vale, tenemos que la turbina 1 es la única que funciona. Vale, y vemos que hay un cuadrado a la izquierda que suma 1, que lo ponemos, vemos ahí, y a la derecha también suma 1. Y vemos que a la izquierda suma, suma 0,75 y parece que está mal porque está en rojo. Y a la derecha suma 0,5 que también está mal. Así que necesitamos encontrar la presión correcta. Local police apparently suspect the cult has started kidnapping people. It is indeed curious so many people would disappear without leaving a note. Their last ritual site is located near the lighthouse at the Point de Mal. Might be worth checking out. Reparar la caja de fusibles de la puerta. Oh no, otra vez no. Más pólvora. left a note for his co-workers. Frank is so fed up that we keep forgetting his birthday that he has set the day in the month as the power <laughs> code. Can someone change that back to the inauguration date? El código de un candado es el cumpleaños de Frank.
Mira, ahí está Frank. Watchtower schedule and system monitoring. The entire workforce is listed on the board. Something is written here too. Could anyone pick up Frank's shifts for the upcoming weeks? Nicholas system? That's probably where the town's additional current is monitored. Hmm. Desactivar el sistema de seguridad. Sí. Sí, que esa es la puerta que se me cerró antes. Turbinas. I can probably restart the system from here. Once the pressure is fixed. Vale, hay que averiguar cuál es la presión de la turbina 2. Vale, ahora puedo salir por lo menos. Vale, no puedo entrar aquí. Sí, así. Si no cambia de perspectiva aquí, a veces no te das cuenta de, de que puedes entrar en algunos lugares. Primero las luces. Ahora esta puerta sí, bueno, está en verde, así que esta puerta estará... ¿Y esto? Falta una válvula. Nuevo objetivo, encontrar la válvula. Encontrar una válvula, vale, pues eso. Vale, ¿dónde está...? Aquí. Ahí hay el dibujo de un faro. Y ya hemos visto antes que el código Frank cambió el código del de de año de inauguración del faro por su fecha de nacimiento. Así que este que está aquí tiene que ser el año de inauguración del faro. Que como ella fue muy previsora, lo anotó aquí. Inauguración del faro 1835. Bien, tengo un disyuntor. Me faltaría encontrar la fecha de nacimiento del, de, del otro candado. No lo dice aquí. Sí, ahí lo dice. El código del candado es el cumpleaños de Frank. Pues necesito encontrar cuál es su cumpleaños. Ya que tengo un disyuntor, puedo intentar abrir la puerta que está aquí. Los tenemos arriba. Arriba. Ojos de Elisa, a ver si vemos. Ahí están los cables: negro, blanco, amarillo y azul. Blanco, amarillo y azul. Y el test. Y bueno, y aquí abajo pone 240 voltios, así que... 240 voltios. Pulso en test. Y listo, puerta abierta. Si me llevo... Ahí pone recuperar disyuntor. Si me lo llevo, ¿la puerta estará, seguirá abierta? No.
Vale, ese hay que tenerlo en cuenta. Voy a grabar. ¿Quieres usar el hacha en el árbol? No veo por qué. Vale, estas son las pancartas de la secta que vimos antes. Ya veo por qué. Ah, se rompió el hacha. Ahora hay que provocar una tormenta para que caiga el árbol. Esto es lo que decía la cinta antes de la secta, que iban a escribir, eh, en los barcos iban a escribir fechas. Treinta de diciembre del 66. Despite the mess the protesters left behind, you're still offering comfort, aren't you? Damien, the 28th of June, 1971. This one looks like it came back from a long trip. Otra seta. One destination for you, my bag. This is one of the places of contemplation in Saint Exel. It was vandalized just before everything went down. Franck, the 19th of March, 1967. Ahí está, la fecha de nacimiento de Frank. Ya podemos abrir el otro candado. Vale, toda esta parte era solo para... Ay, empezamos. Uno me dio. Me voy a llevar... Era aquí, ¿no? No, es en la otra verja. Si necesitara curarme, puedo descansar dos horas y se cura. Por cierto, ¿qué hora? Vale, todavía queda. Me llevo el disyuntor por si acaso. Falta la válvula ahí. Diecinueve de marzo. O sea, 1903. 
What is your code, Frank? Ahí está la válvula. Nueve. Pero tres. All right. seleccionar la presión correcta y colocamos la válvula pero ¿qué presión es la correcta? De arriba los dos suman uno, abajo los dos tendrán que sumar lo mismo. No tiene por qué ser uno, pero tiene que ser... ¿Cuántas válvulas tenemos? Una, dos... Y esta está atascada encima. Vale, este pone 0.25 Y este pone 0.50 Y 0.25 Vale, vamos a intentar hacer que sumen lo mismo Ya suman lo mismo. No sé qué válvula es cuál. A ver. Si esta la pongo a cero, ¿qué válvula es la que pone cero? La primera. Da el ordenador me diga las presiones correctas. Pero, ah, tiene que sumar uno entonces al final. Ya tenemos en verde una, así que necesitamos que la otra sume también 0,5, las dos. Todas 0,5 en teoría. Y está atascada. Porque la que está atascada no se puede mover. Así que tiene que ser que la ult esta que está aquí, la que acabo de colocar la válvula, debería ser 0.75. Ya está. Vale, lo que tenía que hacer es que todas sumaran uno. Pero como una estaba atascada, es obligatorio cambiar la, la anterior vale, ahora en teoría sí que puedo usar el ordenador para activar las turbinas
Ahora esta parte que estaba oscura. Mm, ¿Hay alguien? ¿O no? The documents no. on this desk look much more confidential than the previous ones. This place appears to be a government cell dedicated to recording underwater sound activity off the village. And this has been going on for a while. But I don't see what they're trying to find. They appear to be studying something at the bottom of the sea that is moving at precise coordinates. On April 17th, 1991, they recorded a signal which they define as organic. The Ooh, signal was recorded rollo. on a cassette to be sent urgently to the DGSE because this would jeopardize the military security of the country. The lighthouse maintenance staff apparently stole the tape. They quickly managed to identify him and where he lives. Necesitamos esa cinta. Th ah, en su casa. This is my house. Bueno, su casa, la casa donde vive ahora. O sea, esta gente estaba monitorizando algo bajo el agua y encontraron algo orgánico que se movía en unas en unas coordenadas determinadas. ¿Algún bicho gigante? Yo había pensado al principio que era un submarino, pero si es orgánico. Vale, en teoría ya hay electricidad. Yo creo que aquí lo he mirado todo, así que... Ahora debería volver a casa a encontrar la cinta, por si está ahí. Pero antes debería intentar entrar en los lugares donde no se podía entrar por falta de electricidad. Ahí sí podemos entrar. Aquí... Esto vuelve a casa. Así que no, es otra manera de volver a casa. Todavía no. Tengo tiempo, ¿no? Sí. Tengo algo más de ocho horas. Lo que no recuerdo es si aquí en esta parte había algo que se podía abrir cuando volviera la electricidad. Recuerdo que aquí estaba la palanca. Necesitaba una palanca. Para bajar un puente. Mientras no tenga la palanca... Hace falta monedas para usar... O no se puede usar ya. No, ya no se puede usar. Yo pensaba que si conseguía monedas... Ah, y esto. I can still picture the fishermen landing their daily catch of crabs and fish. Y esto se abría por el otro lado. This door can be unlocked from the other side. Sí. Ahí donde está la palanca. Pues parece. No, me parece que aquí no hay nada que se pueda. Abrir cuando llegue la electricidad. Estaba en el pueblo. Todo estaba en el pueblo, así que... This door can be unlocked from the other side. ¿Cómo no? This door has no handle. 
Ah, esta la que no tenía pongo, es verdad. Es que hay que encontrar unas cuantas cosas. Y eso no se apunta aquí. Ir al garaje de la casa. No, no se apunta. Estaría bien que apuntara esas cosas. Volvemos a casa, sí. Perdemos una hora y diez minutos, pero... Vale, ¿qué puertas de aquí se abrían con electricidad? Necesita un código. Pero tenemos estos cuatro números que están más usados que los demás, así que tienen que ser esos cuatro. ¿Pero en qué orden? A saber. No. I'm gonna need the key. Vale, ¿dónde están las rejas que se abrían aquí? Todavía sobra tiempo. Y bueno, y la casa la tengo ahí al lado. ¿Colocar disyuntor? Sí. Vemos que pone 220 voltios y... Y esto está cerrado. Ah, pero está medio abierto, espérate. A ver si se puede ver por un ladito. No está cerrado del todo. ¿Y si provoca una tormenta, el aire abrirá la puerta? Uy, sí, se abrió un poquito. Se abrió un poco. Ay, con el viento se abre un poco. Otra vez, lo voy a intentar otra vez. Ahí está, se abre. Eh, amarillo, azul, negro y blanco. Amarillo, azul, negro, blanco y 220 voltios. No, ahí está. Abierta. Pero dejar abierta, tonta lava. A ver, si la dejara abierta, enganchada con algo, se puede llevar el disyuntor sin cerrar la puerta. Pues no. Me seleccionó. Ahí. There's a thieving crow's nest right up there. Y tiene una llave. Expected. It has something in its beak, but it will only leave its nest if it appears safe to do so. No se va de ahí a menos que lo considere seguro. Let's take a walk, just you and me. Amongst birds living in the park, you will find the Corvus Picatrix. I know you, you little flying thief. They keep their precious loot inside their beak, which makes it really hard to get back. To prevent such situations, scarecrows were installed by local farmers. Ahí estamos. O sea, los espantapájaros que hemos visto por aquí, este por ejemplo, están puestos para que los cuervos no, no salgan. Cuervos, una especie de pájaro muy particular. Se sienten atraídos por las setas. Se asustan con facilidad. Les da miedo los, los espantapájaros. I don't think I can get used to it. Vale, pero no me dice nada. ¿Qué tengo que hacer? ¿Quitar los espantapájaros? ¿Romperlos? ¿Romperlos? 
There's a thieving crow's as expected. But it will no, esto es lo mismo de antes. If it appears safe to do so. Nada, no hace nada. A ver, y esto. So this was all and we're going to use in George workshop. Con esto muevo los cubos, con esto muevo las esferas y con esto cambio el, el movimiento de la esfera. you can get a prize awaits you near Nico the robot in George workshop Vale, a ver qué movimiento tienen. Ahí sí. Ahí puedo mover. Ahí estamos. Y ahora sí hago así. Ya tengo una moneda. No sé para qué sirve, pero... Ya veremos más adelante. A ver, si le tiro una Z... No va a bajar. Park mausoleums were not spared by the cult either. They are a real scourge for this village. There's a thieving crow's nest, as expected, but it will only leave its nest if it appears safe to do so. Amongst birds living in the... They keep Pero lo dice aquí, dice... To prevent such situations, han colocado espantapájaros. ¿Y? ¿Y qué? No se puede hacer nada con los espantapájaros. Otra Z. Beach access and renovation. I am the repairman in charge of fixing this gate. I've found a way to supply current to this unpredictable electrical panel. I've linked it to one of the small wind generators we have in the village. As long as there is wind, there will be current. Hay que crear una tormenta. Is that while I was fixing it, one of those freaking birds stole the key from my van. If you find them, please bring them to my office. Vale, ya sabemos de dónde son las llaves que tiene el cuervo. Y este está abierto. Ahead, the beach and Assumption's church. Right, viewpoint. Me tengo que librar de los espantapájaros. Pero no sé cómo. Y 
Vamos a ver el molino. Ah, oh, no. Ya estamos. Vale, a ver si haciendo una tormenta, provocando una tormenta, se mueve. Vale, cuando para la tormenta se sigue moviendo, sí. O sea que tenemos electricidad de aquella, de aquella puerta. Nada, y los espantapájaros siguen... Siguen ahí, no sé dispararles tampoco. No se les puede disparar. Quizá haga falta algún alguna herramienta. Un palo. O, o algo así. Aquí hay una maza, pero... No. Qué raro. Lo lógico sería que pudiera coger esta maza y golpear los espantapájaros, pero no. Cerrada. Nothing. Claro, pero si me llevo el disyuntor que está aquí. Ya no puedo entrar. Ni aquí. Ni por esta puerta tampoco. Y este está cerrado. A ver, otra vez el truco de la tormenta. Sí. Azul, negro, blanco, amarillo. No, eso no. 220. Ah, ahora sí. Y no hace nada. Pues lo único que se me ocurre es seguir con la historia. Si me llevo el disyuntor... Bien. Por lo menos están puestos los cables en su sitio. No tengo que volver a hacerlo. Esta puerta es la que lleva... Ah, mira, esta ya se puede abrir. Y estaba el faro. Vale, ya sé qué puerta es.
Now that the town's current is better, I can access the house's attic again. Puedo ir al ático. Pero debería ir primero al garaje. Y no me acuerdo dónde estaba. Aquí. Bien. I almost never set foot in here. There's got to be something. Vaya. Es que hay alguien observándola, ¿eh? Creo, creo que hay alguien observándola. No estoy seguro ya. Es que siempre vemos esa, esas cámaras detrás de ella. Wow, a projector. I thought I would forget its existence with my school years. What is it doing down here? El proyector del sótano puede proyectar diapositivas transparentes. Vale, vamos a ir a esta parte. I can't believe all this was under the house. What was wait? Isn't it exactly the same gem I have attached on my bracelet? Where did he find it? He was apparently willing to ship it to be analyzed. Instrucciones. Encender o apagar, hacer un bypass. Bueno, eso lo veremos. Cuando encontremos alguna frecuencia que haya que colocar aquí. Pero mientras tanto no tiene sentido. Estos dos cambian botón. Mapeo si sí, no, encendido si sí o no. Y luego gira la rueda. No sé qué rueda. Por ahora, apagar. Nada más. Algo más tiene que haber. Pues tendré que ir al ático. Ah, espera. Espérate. If you're listening to this, you are probably the person sent by the office to continue my investigation. Well, at least I hope. My name is Matthew Banks, and I started this work about a year ago. As stated in my previous reports, I infiltrated the lighthouse last month, but they just found out that a tape was missing, and I think they're on to me now. I used to copy, uh, borrow tapes during the night, but this time they noticed before I could bring them back. I didn't have time to use the new filtering machine, but I left the tape inside it. I hope it's safe there with you. Since I have to leave, I prepared the way for you, and I have regrouped all of my ongoing work onto three different boards, each including a guiding tape. The first one gathers my studies on the audio signal coming from the oceanic floor, which was the reason our interest was piqued by St. Exel in the first place. The second board will give you more details on the local cult, 
whose believers call themselves the devoted. The third board is about Operation White Medusa, which is probably why you're here now. We are now definitely forced to recognize that the village of St. Exel is the center of great political and scientific interest, as we first suspected. I hate to leave like this, but I'm afraid my time has come. During the last two weeks, the lighthouse had trouble acquiring new information from ashore. Apparently some kind of technology has been jamming their signal. Is there some kind of expert trying to hack the operation? I'll leave it to you to find out. Bueno, pues aquí vivía un espía que se infiltró en el faro. Robaba por la noche las cintas, hacía copias y las devolvía después. Pero esta vez se dieron cuenta de que había robado una cinta. Y seguro que lo pillaron. A ver, ¿qué es esto? Tu siguiente objetivo. Coger papeles del espía, sí. Vale, se supone que hay tres tableros. El primero nos dice sobre esa anomalía. Lo que han estado escuchando bajo el agua, que se supone que era biológico. Lo segun, el segundo tablero es el de la secta. No, este es el de la, el de, el de la operación Medusa Blanca. Y este es el de la secta. Y este es el de la secta. Pues no sé si tendré que recogerlo todo, toda la información. Ahí está la cinta que se supone que me va a explicar todo de cada uno de los tableros. En 1977, un ultra low frequency sound was picked up by scientists south of the Atlantic Ocean. But no one succeeded in identifying the structural composition of this acoustic phenomenon, and, and many theories were put forward. Spy submarine, human aeronautical activities on the surface, or even tests of explosives resonating through the abyss. The case remained closed for two years until a second sound was recorded 2,000 kilometers from Namibia. This time, the subject worried specialist. The position of the two recordings suggest the movement of something. In 1984, the sound was picked up again, several times around the Bermuda Triangle. Governments in many countries decided to classify all information about this issue as confidential, and the general public was kept away. While tracking other countries' progress, our secret services discovered in 86 that the French government was particularly interested in the matter, and that they put in motion a special program called RORQUIL, a scientific project mainly dedicated to the understanding of unknown oceanic noises. We then decided in 1987, based on what we found in the village of St. Exel, and considering that this last signal was recorded off the coast of French Brittany, that it made perfect sense for me to start our investigation here. During my time, I discovered a platform for listening and monitoring seismic activities at the heart of the lighthouse. Only recently, and thanks to an information trading deal I made with the cult, I got myself recruited there as a maintenance agent. It allowed me to find that the lighthouse crew is, in fact, following the movement of an object which turns out to be a French military submarine. So was it only a submarine that we tracked from the beginning? But its movements are inconsistent. How did it produce this noise that we regularly pick up? I copied a lot of tapes and left them inside the hideout, but they're all still encrypted. I was hoping to get more information from it, but I spotted a car in front of the house tonight, and it's clearer than ever now that my time to leave has come. Vale, no nos ha dado más información de lo que sabíamos ya. Vale, vamos a ver la secta. El espía hizo un pacto con la secta. Pero, mira, ahí estamos. Ahí estamos viendo... 
que es algún tipo de animal. Me da a mí que la secta cree que lo que se está moviendo bajo el agua es algún tipo de animal. Y no me extrañaría nada que creyeran que fuera algún tipo de dios o algo así. Vamos a escuchar la cinta a ver lo que dice. In many areas, the life in Saint Exel has deteriorated sharply in recent years. Local studies tend to show that nature has adopted an abnormal behavior. Some species started proliferating more than before, while others suffered the opposite effect. Some animals became aggressive towards humans, and some bird species completely migrated and left the region for good. We've also seen a lot of upheaval in the behavior of inhabitants of the village and their health. Ultimately, it led to many people leaving, which left only the ones who didn't have a choice. A real change is taking place, and, and no one seems to understand where it's coming from. Additionally, these extraordinary happenings have been rumored in the region, which isn't improving the situation. The village has become a place of attraction for people bathed in pseudosciences, esoteric and the occult, to say the least. They, they now see this place as a central home to their mythology. One movement eventually took over the others and established itself as the popular cult, the devoted. They managed to obtain this importance by being omnipresent in their protests. They vandalized sites in large areas surrounding the village, which made the local press very keen on showcasing them and ultimately helped a great deal in converting more people to their cause. According to my research, it is governed by a certain Aurora K. I, I couldn't find a lot of information regarding her, but managed to seal some pictures by following her after a public meeting with the population. She built her movement on the belief in the existence of a abysmal entity, which would sow its harmful influence over the region and towards the inhabitants of St. Exel. To, to calm this underwater entity, they tirelessly seek the culprits for this curse. They unearth and send ashore on deteriorating ships coffins containing the bodies of people who have always lived here. If the boat returns and runs aground on the coast, the person and their family are pardoned. I haven't seen it yet, but it looks like they've shifted into high gear by sending people who are still alive to sea. These are just rumors, and, and people who go missing may have simply decided to leave the area. They never communicated their plans with me regarding the future of their protest, and I'm not sure where they'll meet yet. My theory is that they'll probably regroup either near the White Manor or the local church. Vale, pues no lo consideran un dios, sino alguna criatura que hay que calmar. Y por eso veíamos las barcas con las fechas. Estaban eh, llenando las barcas con personas vivas y si volvían ponían la fecha de la vuelta de la persona en la barca entonces uno de los que volvieron Ay, mira, todo esto se ha añadido ahora señal de votos y medusa uno de los que volvieron era Frank vamos a ver la operación medusa blanca a ver qué, de qué va esto porque todo está relacionado al final infiltrating the cell in the heart of the lighthouse made me realize that the french government is very concerned about the development of the situation here in saint exel the development of the sect as well as the growing anomalies observed in the population and nature are monitored in a sustained manner They came to realize that if they do not act, this situation will eventually draw the attention of the entire country to St. Exel. I had, in my hands, documents detailing an operation called White Medusa. The 
purpose of which was to methodically isolate and capture everybody in the village. Do they think that the people here are all sick or contaminated with something? Or do they mean to sweep this affair under the rug? They seem to foresee two possible scenarios for carrying out Operation White Medusa. As if by coincidence, there are incidentally two events which attract almost all the population in the same place. The village festival, which takes place during a whole weekend, or a fair organized by the village school. I was able to reconstruct on the map the assaults considered in each of these possible scenarios. A large number of troops will be deployed, and they can easily prevent anyone from escaping by blocking the main accesses and roads. They will proceed using heavy trucks and toxic gas to control and direct the crowd toward them. The inhabitants of St. Exel have a Damocles sword over their head, but they don't know of its existence, nor when it will fall. Vale, pues eso tenemos datos, un montón de datos de los test tableros. La señal con el proyecto error cual la secta de los devotos. Y la operación Medusa Blanca. Pues yo creo que ahora, a ver, lo siguiente sería... Esto no podemos saber nada porque nos falta la frecuencia. Passports, money from different countries. This man was not your usual anybody. Oh, and there's also boat tickets to leave for Plymouth, England. He was planning on leaving, just wasn't sure when. Escuchar primero. 1.54. Eh, ¿cómo se sigue? No sé cómo se seleccionan las diferentes diferentes cintas ah vale hay que deseleccionar primero ahora sí escuchar primero ah estas son las cuatro cintas que acabo de coger ya las he escuchado todas estas ya las he escuchado todas Lo que nos queda por hacer entonces es subir al ático. Que ya que hay electricidad podemos subir. Vale, a ver si me acuerdo dónde estaba. No. Estaba en la planta de abajo. O estaba aquí. Ah, aquí era.
Qué raro que para subir al ático tengas que pasar por el baño. No es normal eso. My lava lamp. I love it. Pierre probably hit it here, out of reach. Can't believe he'd think it's just a passing trend. Poor guy never understood anything about home decor. This van is locked good. This suit. I was in the attic with him when everybody disappeared. I remember wearing it, but we just had one. Como usada. Hay una huella ahí. Será mejor no cometer demasiados errores. Honey, I finally finished my restoration project for this arcade machine. And I've got a challenge for you. I know you love a good one. So try to beat my best score. You will win something I'm sure will bring back good memories. No me digas que conseguir el récord de Trains of Rage. No sé qué hay que hacer. Ah, ya entiendo. Ya entiendo, hay que colocarlo cada uno en sus colores. Ah, ese me equivoqué, el azul no era por ahí. Come on, come on. Ah. Complicado, ¿eh? Complicado. Ah, déjalo. A ver, ¿qué hay aquí? Nada. It, it, it looks like some of Pierre's homemade music for me. I thought it was lost since the moving in. I love that music. Por ahí subí, sí. Entonces en el ático no hay nada, ¿no? Nada útil. ¿Qué hora es? Eh, todavía queda un poco. Pues no hay nada aquí. Lo único que me podría quedar es lo de los espantapájaros. It's good to keep some rituals. Dear Toothpaste, you are breathtaking. Vale, me llevé el... No, no me llevé el disyuntor, o oh, sí. No, no me lo llevé. Entonces tiene que estar puesto... 
A ver dónde estaba allí. Tiene que estar puesto en la última entrada que usé, que no sé si es la primera o la segunda. Sí que lo tengo entonces. Si pudiera abrir esta parte, podría subir. Ahí, ¿esto qué es? I could not finish fixing this fence because the damn bird stole my van's key, where all my tools are. Ahí está. I'm trying to get them back, but it's nested high up. Vale. Can't seem to attract vale, it. Vale, vale, vale. If you manage to get my keys back, please call me at the number written on my truck, Mr. Levin. I'm going to need something to break those. Claro, ahí está. Necesito la llave del cuervo. Y para eso necesito quitar de en medio los espantapájaros. Ah, ahora sí. Mira tú. Ahora sí. ¿Dónde había otro? Aquí hay otro. Y por este lado había otro. Y ahora dónde está el cuervo? Ah, míralo, ahí está. Me ha da, habrá dado... Sí, tengo la llave. Tengo la llave, bien. Ahora tengo que encontrar la furgoneta. Abrir la llave. Abri, sí, abrir la furgoneta con la llave. Terminar el acceso que está al final de esta calle. Y ya puedo subir sin necesidad de usar aquí el, el disyuntor. Me lo puedo llevar. Y abrir la siguiente puerta. Vale, la furgoneta. ¿Dónde estará la furgoneta de este hombre? ¿Dónde era? No estaría en el otro lado, en el faro, ¿no? Lo veo muy lejos. Esta tiene que ser. Era esta, ¿verdad? A ver, la cinta. Hello, Mr. Levant. I am calling you because I have again Excellent. a problem with the digital code that you installed last year. As I can't see very well at night, I asked you to make each key sound different. But for a few days when I entered the code you gave me, two keys no longer make noise. Listen! Could you contact me when you get my message? This is becoming a real problem for me. Vale, ya tenemos otro puzzle de sonido. Hay que guiarse por el sonido. Tenemos la primera. Y la última, el último número del código. Y nos faltan los dos intermedios. Pero los dos intermedios solo, solo tienen que ser... Eh, solo hay dos posibilidades. Así que si encontramos el primero y el último, los otros dos es fácil. Vale, vamos a ver. Pero antes vamos a hacer esta parte.
Me supone que ahora con el hacha puedo romper esto. Stay on the floor. Vale. Me puedo llevar el disyuntor que está aquí y subir por, por la misma escalera. ¿Qué hora es? Hay que tener cuidado. Bueno, antes de seguir... ¿Dónde estaba la puerta con el código? Aquí no. Aquí tampoco. No estaría en el otro lado, ¿verdad? Ah, es aquí. Vale, a ver, otra vez. Hello, Mr. Levant. I am calling you because I have, again, a problem with the digital code that you installed last year. As I can't see very well at night, I asked you to make each key sound different. But for a few days when I entered the code you gave me, two keys no longer make noise. Listen! Could you contact me when you... Vale, can... vamos a ver. This is becoming a real problem for me. Este creo que es el primero. Y este creo que es el último. No. Ah, ese no era. No. Hello, Mr. Lemon. I'm coming you because I have again a problem with the digital that you installed last year. Like, see what? No, el 3 es el primero. Y creo que el 8 es el último. Ahí estamos. Objetivo actualizado. Menos mal que lo de los trenes, conseguir el récord de los trenes, es opcional. Si no me vuelvo loco. Vale, no sé qué es lo que ha apuntado. Ah, y encontrar el código de la entrada de Bosmet. Eso es lo que acabo de conseguir. Está tachado. This tablecloth. It makes me think of breakfast at my grandmother's. I swear I've eaten on the same one. I'm gonna need you. ¿Y esto qué es? ¡Ay, Dios! No sé dónde me he metido. Uf. 
Come on, Elise. ¿Dónde estoy? A ver, ¿puedo volver? Parece que sí. Si vuelvo a entrar, puedo volver tranquilamente. Así que no pasa nada. ¿Dónde estoy entonces? That's where we first met, isn't it? I can't believe you made a song about it, Pierre. Nothing in the veins but Chardonnay. <laughs> de alta calidad ¿te cae? no parece que en este juego no es capaz de caerse this is exactly where Pierre gave me one of his concerts I would love to relive this moment again idea where I am, but this place is incredible. Ah, no, otra vez no. no apunta no sé por qué no apuntó antes ahí hay un hacha puedo bajar pero antes voy a mirar esta parte el hacha Y esto se puede abrir por el otro lado. Vale, necesito el hacha para romper esa parte y abrir por el otro lado, supongo. I like you. You like me. We should hang. They could have been there before. Ah. Uf, ahí está. Va a ser ese el bicho que está bajo el agua. Le hemos visto los dibujos. En el panel de la secta estaba ese dibujo. Y esta puerta se abrirá por aquí. Y ahora ya la puedo abrir por este lado también. Vale. Un atajo abierto. Y esto se abre por el otro lado. No, dice que no puede abrirlo. Necesita corriente. Y vemos que ahí entra un cable y sigue por ahí el cable. Ahora tenemos que seguir el cable a ver dónde lleva. Y también viene por aquí. Falta una palanca. Uf. 
Pues vamos a seguir el cable a ver dónde nos lleva. Ah, ya veo. Al molino de viento. Aquí hay que volver a usar el colgante para que cree la tormenta, se active el molino. En teoría, pues no, no se activa el molino. No, no se activa. ¿Por qué? ¿Por la palanca? Puede que primero sea la palanca y después activar el molino. Pues me da a mí que hasta aquí ha llegado. Porque hasta ahora he encontrado dos lugares que hacen falta palancas y no he encontrado ni una sola. Vale, dime que ahora puedo volver sin problema. No me va a decir, no, no puede volver. Sí, sí se puede. Vale, ahora cuidado con la hora. Cerrada. Vale, pues ya van dos lugares que necesito una palanca. Lo que no sé es si será la misma palanca igual que los disyuntores que puedo usar el mismo disyuntor en varios lugares puedo usar la misma palanca en varios lugares o hace falta encontrar varias palancas eso ya vale, entonces el siguiente sitio el disyuntor ya lo recogí el siguiente sitio que hay que ir es aquí Ese banco está roto. ¿No había uno por aquí? Aquí. Este sí. Este está abierto. Azul, negro, blanco y amarillo. Y también 220 voltios. Azul, negro... Blanco, amarillo y abierta. The beach. Here we go. Ah, una hora y veinticinco minutos. Hmm. Hace falta una hora y veinticinco de ida, una de vuelta, o sea que serían casi tres horas ya. No. No merece la pena. No merece la pena hasta las ocho.
Vale, así que dice ir a dormir y estudiar los documentos del espía. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Dónde está la cama? Vale, pues ¿cómo se hace eso de ir a dormir? En la cama no es... O me tengo que esperar a que sean las 8. Aquí, debe ser esta cama. Ahí estamos. 